Uh, karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Ni Dr. Paul Nelson kwa mara nyingine tena nakuja hapa nikuletea mada inayosema usaliti mpya hautegemei message. Usaliti mpya hautegemei message za SMS. Ndugu msikilizaji, nakuletea mada hii baada ya kuweka mada nyingine ambayo inaosema mfanye aache mawasiliano na ya kisaliti hii ni mada ambayo nimeiweka hivi karibuni inaosema mfanye aache mawasiliano ya kisaliti katika utafiti wa kuandaa mada ile nikakutana na kitu kingine ambacho ni tofauti ambayo napenda nikushirikishe uh, uweze kujifunza jinsi gani ya kulinda uhusiano uliomo kuna mawasiliano mengine ambayo yanafanyika ambayo hayatumii SMS za inbox. Sawa? Kuna eneo la inbox jiji kuna sentries, jiji kuna draft na nina na nini hayategemei hayo. Sasa tafidi kwa kwa watu wengi tunatarajia kwamba utamkamata mpenzi wako utakuta message kwenye simu yake, either kwenye WhatsApp au kwenye inbox ya simu yake. Sasa kutokana na ukweli kwamba sasa hivi mahusiano ya kimapenzi yamekuwa magumu na usaliti umekuwa mkubwa sana. Watu wametafuta mbinu mbalimbali za kuficha usaliti wao. Na yafuatayo ni mambo ambayo katika tafiti ambayo imefanyika na shirika fulani kule Canada na Marekani vile vile limeonyesha kwamba kuna njia nyingine mbadala ambazo zinatumika e, kufanya watu wasaliti. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sita ya wasaliti wanatumia SMS za kawaida. Kwenye WhatsApp au kwenye ujumbe wa kawaida, asilimia sita lakini asilimia nyingine 40 inaonyesha wazi kabisa kwamba watu wanatumia mitandao ya kijamii kama Facebook. Sawa, Facebook kuna eneo ambao unaweka message. Kwa hiyo mtu anaweza akaandaa, akatengeneza akaunti ya Facebook yenye picha ya nanasi au ya mdoli. Kwa hiyo kwenye ile akaunti yake anawasiliana mpenzi wake kupitia akaunti ya Facebook. Kwa hiyo ukitafuta kwenye message uone kitu. Kwa hiyo atakupa uhuru wa kushika simu yake lakini kwa sababu uifahamu akaunti yake ya Facebook ambayo ina picha ya nanasi uwezo ukaingia huko. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ana chat na mtu sawa doka moka mata simu yake akisha akisha tu kwenye Facebook utaingilia kwenye inbox na nani ni uone kitu. Unadanganyika au unakuta unaona kwa hiyo hiyo hali ipo. Kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuangalia kwamba mpenzi wako huenda anakusaliti lakini uwezi ukamkamata wa kupitia inbox au message za kawaida. Kwa lazima ujiongeze uangalie. Sasa uwezi ukajiongeza ukashtuka mpaka umeona dalili nyingine ambazo zinaashiria huyu mtu kweli ameanza uchepukaji. Usipokuweza kuwa na uwezo kuangalia dalili nyingine ambazo zinakuonyesha kama huyu mtu ameanza uchapukaji, utajikuta kwa sehemu kubwa unadanganywa na unaendelea kusalitiwa kwa muda mrefu sana. Eneo la pili ambalo watu wanaitumia ku chepusha au kuendeleza uchepushaji wao ni tovuti za kutafutia wachumba. Kwa tovuti nyingi za kutafutia wachumba. Sasa mtu anaweka pale picha yake wajui, kujui ni tovuti gani. Kwa hiyo mwenyewe anajua anapoingia pale. Kwa hiyo pale anatafuta mchumba. Anifahamu ni tovuti ya kutafuta mchumba lakini anatafuta mpenzi, ameolewa au ameoa lakini hiyo ipo. Nimefanya fanya utafiti mwenyewe kwenye eneo hilo, eneo hilo. Kwenye kuna account moja ya kutafuta wachumba ambayo inaitwa tu T W O O. Sasa akaunti hiyo ya, ya, ya kutafuta wachumba ni unakutana na picha za watu ambao wanawake zao, wanaume zao, unakutana na picha zao zima huko. Kwa sababu wewe hujui kwa sababu mzee anaingia huko anatafutia mchumba huko huko na wanawasiliana huko huko. Pale ambapo wanapanga mission na kwenda kuanza kuvuliana chupi ndio wanatumia simu. <laughs> ni hatua ya mwisho ya kusaliti. Kwa maongezi na nini na taifa mbalimbali zote zinapitia kwenye eh, tofuti ile ya kutafuta wachumba. Kwa hiyo pale tu anapofikia kwamba hatua sasa kwamba sasa hivi tunaenda guest ndio wanaanza kutumia simu. Sasa hiyo sio rais anavuta call zote. Historia yote ya calls anafuta, message zake zote anavuta. Uwezo kukuta kitu kama hicho. Kwa hiyo ili uweze kulinda uhusiano wako lazima uangalie kuna maeneo kama hayo. Lakini lingine ambalo vile linamanana na hilo lile la simu ambalo ni la kawaida sana. Ni mtu ananunua simu ya siri. Haijui mpenzi wako hajui ana simu nyingine. Lakini una simu nyingine ya kuwasiliana na mchepukaji tu hizo kesi nimekutana nazo nyingi toka nimeanza ofisi yangu clinic clinic ya mapenzi 2006 mpaka leo nimeshakutana naye kaka mmoja akanisimulia kwamba nimekuta simu ya siri kwa mke, ya mke wangu nikaichukua wala kuuliza kwamba simu yangu imeenda wapi hakuuliza 
Mwanamke akajua mume wangu amechukua ile simu. Akauliza. Unaweza kuona hizo kesi mkutana nazo nyingi sana. Za mtu anagundua kwamba mke wake ana simu ya siri. Kwa hiyo ni eneo ambalo lipo. Kwa hiyo lazima nyinyi uliangalie kwamba upo uwezekano ukasalitiwa katika maeneo hayo ambayo nimeyazungumza. Lingine ambalo na msinga ambapo nakwambia kwamba kama hujui dalili za mtu ambaye ameanza uchepukaji sawa. <laughs> lazima ufahamu kwamba kuna dalili amba, za mtu ambaye ameanza uchepukaji. Kwenye ile video inayosema ina kwamba uh, inayosema kwamba uh, mfanye aache mawasiliano ya kisaliti nimezungumzia vitu vichache ambao vinaonyesha kwamba mzungu wangu ameanza kusaliti kwa hiyo ukaifuatilia video hiyo kama hujaiangalia lakini na video nyingine ambayo inaonyesha dalili ya mpenzi anayekusaliti kwa hiyo ifuate hiyo video kwenye channel hii ni njia rahisi type pale kwenye sehemu ya kutafuta type Paul Mwaipopo alafu fuatilia mada hiyo utaikuta kwenye channel hii kwa hiyo itakusaidia sana kuweza kujilinda usije uka vunja uhusiano wako uhusiano wako kwa sababu ya mtu mwingine ambaye ameingilia uhusiano wako kimapenzi kama hujajisajili naomba ujisajili ndugu yangu channel hii ni mafundisho ya maushara kimapenzi tafadhali sana jisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapata taarifa maelekezo ambayo ili uweze kujiunga kwa sababu chama channel hii na youtube watakutumia sms ujumbe haraka sana ndipo kwa nimeweka video mpya kwa kuna video nyingi zinakuja uh, eh, ambazo moja ambayo nimeahidi muda mrefu nimeshaanza kuifanyia kazi ni makosa wanayofanya wasichana katika mahusiano ya mapenzi ya pili ni wivu unavyoharibu mapenzi ya tatu ambayo naiandaa na, 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 na hapa jinsi gani ya kushinda aibu jinsi gani ya kushinda aibu hiyo ni mada ambayo vile nitaiweka hivi karibuni kwa hiyo ziko kwenye akili na endelea kuzifanyia maandalizi niweza kuletea hapa Mungu akubariki na kutakia maisha ya kimapenzi aliyojaa furaha zaidi kuliko vilio zaidi yaliyojaa tabasamu zaidi kuliko kununa zaidi yaliyojaa matumaini zaidi kuliko kukata tamaa god bless you